اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضلا قليلا القلب لن فضوا من حولي ان بتهوذرغله ارمي مؤمنغله فاسطه الكريه தாய்மார்களே சகோதரிகளே இன்று ஓதப்பட்ட பல்வேர் வசனங்களில் மிக முக்கியமாக ரபுல்லாவின் அல்லாஹ் இஸ்லாத்தில் நடைபெற்ற மாபெரும் யுத்தங்களில் ஒன்றான நாயம் சல்லா அலி செல்லம் நேரடியாக போய் களம் கண்ட யுத்தங்களில் ஒன்றான உகதி யுத்தம் முடிவு பெற்று மதினாவில் நாயகமும் சகாபாக்களும் வந்த பிறகு அருளப்பட்ட ஒரு வசனத்தை அல்லாஹ் இன்று ஓதி காண்பித்த இன்று ஓதப்பட்ட தொழுகையில் ஓதப்பட்ட வசனங்களில் ஒன்றாக நாம் பார்க்கிறோம் அன்பு சகோதரர்களே ஹிஜ்ரி மூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற யுத்தம் தான் உகதி யுத்தம் உகதி யுத்தத்தில் முஸ்லீம்கள் படையில் ஏறத்தால ஆயிரம் நபர்கள் இருந்தார்கள் எதிரிகள் மூவாயிரம் நபர்கள் இருந்தார்கள் உகதி யுத்தம் என்பது மதினாவின் எல்லையில் நடைபெற்ற இன்றும் மஸ்ஜித் என்பவையிலிருந்து பார்த்தால் தெரியக்கூடிய தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய உகது மலை அடிவாரத்தில் நடைபெற்ற யுத்தம்தான் இந்த உகது யுத்தம் என்பது பதில் இதற்கு முன்னால் ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற யுத்தம் பதில் அந்த பதிலில் எதிரிகள் ஏறத்தால எழுபது நபர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் எழுபதுக்கும் அதிகமான நபர்கள் கைதியாக சிறைபிடிக்கப்பட்டார்கள் இந்த வெறியும் வேகமும் மக்காவில் இருக்கக்கூடிய குஃபார்களின் உள்ளத்தில் அப்படி கனலாக இருந்து கொண்டே இருந்தது எந்த அளவிற்கு என்றால் வரலாற்றில் எழுதுகிறார்கள் மக்காவில் தன் தகப்பனை தன் சகோதரனை தன்னுடைய கணவனை தன் சொந்தக்காரர்களை இழந்த பெண்கள் தங்களுக்குள்ளே பேசிக் கொள்வார்களாம் யாரும் நாம் அழுகக்கூடாது என்று அழுகையை அடக்கி வைத்துக் கொண்டு அந்த வெறியை எல்லாம் அடுத்து வரக்கூடிய யுத்தத்தில் நம்முடைய வீட்டு ஆண்களை அனுப்பி வைத்து அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய கோபத்தோடு இருந்தவர்கள் எப்பொழுதுதான் களம் கிடைக்கும் இந்த முஸ்லீம்களை கருவறுக்கலாம் என்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதே போன்று அடுத்த வருடம் கிடைத்தது மதினாவை தேடி வந்து விட்டார்கள் இப்பொழுது மதினாவின் எல்லையிலே கூடாரம் அடித்திருக்கிறார்கள் நாயகம் செல்லாலை செல்லும் அவர்கள் நேரடியாக கலந்து கொண்ட யுத்தம்தான் இந்த உகதி யுத்தம் என்பது நாயகம் சரதாலை சந்த முதலில் படை திரட்டினார்கள் ஆயிரம் நபர்கள் இருந்தார்கள் அதிலே முனாபிக்கின்களின் தலைவனான உபயுனு சதூல் தன்னுடைய கூட்டத்தார்களை சிலரை அணைத்துக் கொண்டு போய்விட்டான் இடையிலேயே காலை வாரிவிட்டான் எப்பொழுதுமே முனாபிக்கீர்கள் செய்ய வேண்டிய செய்யக்கூடிய வேலை அதுதான் கூட இருந்தே குடிபறிக்கக்கூடிய வேலையை தான் நயமஞ்சகர்கள் செய்வார்கள் அதை மிகச்சரியாக இந்த யுத்தத்தில் நேரம் பார்த்து நாயகத்தை காலை வாரையிட்டான் உபயுன் சதூல் ஏறத்தால தன்னுடைய கூட்டத்தார்களின் முன்னூறு பேர்களை அழைத்துக் கொண்டு போய்விட்டான் இப்பொழுது முஸ்லீம்களின் படையில் இருப்பது வெறும் ஏழுநூறு நபர்கள் தான் எழுநூத்தி சச்சம் நபர்கள் தான் ஆனாலும் கூட மனம் தவறவில்லை நாயகமும் நாயக தோழர்களும் என்ன முன்னூறு நபர்களை வைத்துக் கொண்டு ஆயிரம் நபர்களை எதிர்த்த கூட்டம் அல்லவாது கடந்த வருடம் முன்னூறு நபர்கள் தான் சகாபாக்கள் பதிலே எதிர்கொண்டவர்களோ ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் கையில் எந்த வலுவான ஆயுதமும் இல்லை அவர்களிடத்திலே எல்லா ஆயுதங்களும் இருந்தது ஆனால் இவர்களிடத்தில் இருந்தது ஒன்றே ஒன்று ஈமானினுடைய உறுதி மட்டும்தான் அந்த தைரியத்தில் ஏழுநூறு பாரா பேராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நாயகம் சொல்லை கேட்க வேண்டும் பின்வாங்கிவிடக்கூடாது என்பதிலே உறுதியாக இருந்தார்கள் சல்லல்லாஹ் வலைவ செல்லம் ஒரு மிகச்சிறந்த போரின் நுட்பங்களை தெரிந்த ஒரு மாபெரும் வீரர் எனவே சில நுட்பங்களை இந்த யுவதி யுத்தத்திலே நாயகம் கையாண்டார்கள் அந்த நுட்பங்களில் ஒன்றுதான் அசரத் அப்துல்லாஹி மற்றும் ஜுபை ரதி அல்லாஹனுடைய தலைமையிலே ஒரு சின்ன மலை குன்றுக்கு மேலே ஏர் நீக்க சொன்னார்கள் நல்ல அம்பு எய்யக்கூடிய அதிலே மிகச்சிறந்த பயிற்சி பெற்று புறக்கி எடுத்தால் போல் சில சகாபாக்களை கூப்பிட்டு இந்த மலைக்கு மேலே நில்லுங்கள் நாங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் சரி தோல்வி அடைந்தாலும் சரி நீங்கள் யாரும் இந்த மலையிலிருந்து கீழே இறங்கக்கூடாது எங்களை நாங்கள் தோத்து போய் எங்கள் உடலை எல்லாம் காக்கைகள் வந்து பருந்துகள் வந்து கொத்தி சாப்பிடுவதை நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த மலையில் இருந்து கீழே இறங்கக்கூடாது என் உத்தரவு மறுபடி வரும் வரை நீங்கள் இறங்கக்கூடாது என்ற ஒரு அழுத்தமான ஒரு பதிவை 
அங்கு அம்பு எய்யக்கூடிய வீரர்களுக்கு நாயகம் சொல்லிவிட்டு மதினாவை முன்னோக்கி இங்கே இப்பொழுது போர் தயாராகிறது வீரர்கள் அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் உக்கிரமமாக போர் நடைபெறுகிறது ஒரு நீண்ட வரலாறு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஒஹதி யுத்தம் கடைசியில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக வந்து விடிந்தது முஸ்லீம்கள் தோத்து போனார்கள் எதிரிகளின் கை ஓங்கிவிட்டது காரணத்தில் பிரதானம் அல்லாவின் ஏற்பாடு முதல் விஷயம் முன்னால் நீங்கள் ஜெயித்தீர்கள் அடுத்து நீங்கள் தோல்வி போர் என்பது ஒரு முறை தோற்பதும் ஒரு முறை ஜெயிப்பதும் இது யதார்த்தமான ஒன்றுதான் என்பதை அல்லாஹ் புரிய வைத்தான் இரண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் நாயகம் சொல்லல்லாரை செல்லம் நிப்பாட்டி வைத்த அந்த குழு அந்த அன்பு எய்யக்கூடிய அந்த வீரர்களின் சிலர்கள் தங்களுக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடு கொண்டார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றி அப்படியே வந்து கொண்டிருக்கிறது வெற்றியின் வாடையை அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிரிகள் தங்களுடைய ஆயுதங்களை தங்களுடைய பொருளாதாரங்களை போட்டு ஓடுகிற பொழுது முஸ்லீம்கள் அந்த கனிமத் பொருட்களை போரில் கிடைக்கக்கூடிய கனிமத் பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த இந்த வீரர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டது வாருங்கள் போகவுமே போகலாம் என்று ஒரு கூட்டம் சொன்ன இன்னொரு கூட்டம் நாயகத்தின் உத்தரவு வருவரை போகக்கூடாது என்று சொல்ல அங்கே ரெண்டு பிளவாக ஆகி அங்கிருந்த கூட்டத்தில் பெரும்பகுதியினர் போய்விட்டார்கள் சந்தர்ப்பத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்த எதிரி பின்னாலோடு வந்து இந்த மலையின் மேலே ஏறி ஒட்டுமொத்தமாக வலை வளைந்து கொண்டான் முஸ்லீம்களை தாக்கிக் கொண்டார்கள் இப்பொழுது முஸ்லீம்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நாலாபுரத்தில் இருந்தும் சூழப்பட்டு விட்டார்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் ஏலத்தா ஏறத்தால எழுபது சகாபாக்கள் இந்த யுத்தத்திலே ஷகீத் ஆனார்கள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலிவ செல்லமின் முபாரக்கான பல் இந்த ஷகீத் இந்த யுத்தத்திலே ஷகீதாக்கப்பட்டது நாயகத்தினுடைய முகங்கள் கோரையாக்கப்பட்டது நாயகம் அணிந்திருந்த அந்த கிரீடம் உடைந்து அதிலிருந்த சில பகுதிகள் எல்லாம் நாயகத்தின் முகத்தை கிழித்து விட்டது நாயகத்தின் மிகச்சிறந்த உற்ற ஒரு துணையாக இருந்த சிறிய தந்தையாக இருந்த அதிரத் ஹம்சா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா உட்பட பல முக்கியமான சகாபாக்கள் இந்த யுத்தத்திலே ஷகீத் ஆனார்கள் அன்பு சகோதரர்களே இந்த யுத்தம் இந்த செய்தி இன்னும் நீண்டு கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கிறது இங்கே நான் செய்தியில் தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வசனத்தின் விளக்கத்தை மட்டும்தான் இப்பொழுது நான் சொல்ல போகிறேன் யுத்தம் நடைபெற்று முடிந்ததற்கு பிறகு சகாபாக்களின் உள்ளம் எல்லாம் அப்படியே பதறி துடித்தது காரணம் இங்கிருந்து வெளியே போய் பதிலே போய் ஜெயித்து விட்டு வந்து விட்டார்கள் ஆனால் மதினாவில் நடந்த யுத்தம் சொந்த ஊரில் நடந்த யுத்தத்தில் தோற்று போய்விட்டார்கள் சிம்பிளா புழுதி மாற்றம்னா இப்ப மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்குது வெளியூர்ல போய் ஜெயிச்சு வர்றது பெருசு இல்லை சொந்த நாட்டில் சொந்த இடத்தில் ஜெயிப்பதை தான் பெரிதாக பார்க்கிறார்கள் இல்லையா யதார்த்தமும் அதுதான் வெளியே போய் ஜெயித்து விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் கடந்த வருடம் ஆனால் இங்கே இப்பொழுது முதல் முதலா முறையாக சொந்த மண்ணில் தோர்ந்திருக்கிறார்கள் சாபாக்கு ஒண்ணு இரண்டாவது நாயகம் சொல்லலாய் சொல்லும் தோழர்களுக்கு அந்த உகது மலையை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த தோல்வி அவர்களின் கண்ணுக்கு முன்னால் நிழலாடிக் கொண்டே இருந்தது இந்த இடத்தை தான் நம்ம தோர்ந்து போயிட்டோம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நம்முடைய சகாக்களை எல்லாம் இழந்து விட்டோம் எத்தனை நபர்களுடைய உயிர் இந்த இடத்திலே பறிக்கப்பட்டு விட்டது என்று அந்த மலையை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த உகதை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு விதமான வெறுப்போடு சகாபாக்கள் சிலர்கள் பார்த்தார்கள் பல சகாபாக்கள் எழுவதுக்கும் அதிகமானவர்கள் இறந்து போனதற்கு நாம் காரணமாகிவிட்டோமே என்ற ஒரு குட்ட உணர்ச்சி அந்த மலையிலிருந்து வெளியே வந்தாங்கல்ல நாயகத்தினுடைய உத்தரவு வரதுக்கு முன்னால் வெளியே வந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது இதெல்லாம் தாண்டி இந்த இடத்தில் வைத்துதானே நாயகத்தினுடைய முகமெல்லாம் கிழிக்கப்பட்டது நாயகத்தின் பல்லெல்லாம் உடைக்கப்பட்டது நாயகத்தின் தலை கவசம் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு அவர்களின் தலையை மிகப்பெரிய ஒரு காயத்திற்கு ஏற்படுத்துவதற்கு நாம் காரணமாகி போய்விட்டோமே என்று இப்படி பல விஷயங்களை சிந்தித்து சிந்தித்து சகாபாக்களின் முகமெல்லாம் அந்த கவலையின் வேகைகள் எல்லா நேரமும் படர்ந்தே இருந்ததாம் நாயகம் யுத்தம் முடிந்து சில நாட்கள் கவனித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் சகாபாக்களை பார்த்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் எல்லாம் புரிந்து கடைசியில் ஒரு நாள் எல்லாத்தையும் கூட்டு உட்கார வச்சு நீங்க எல்லாம் உகத்துல தோத்து போன நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு போய் தெரியுது ரொம்ப கவலையில் இருப்பது போன்று தெரிகிறது என்னவோ பார்த்தா வெளியே போய் ஜெயிச்சு கொண்டமே இந்த உகது மலையில போய் நின்று போரிட்டதுனால தான் நம்ம தோத்துட்டமோ இந்த இடத்துக்கு வந்ததுனாலதான் தோத்து போயிட்டமோ என்ற சிந்தனை இருப்பது போன்று உங்கள் முகம் காட்டி கொடுக்கிறது சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அன்பு தோழர்களே உகதுல் உகது மலை நம்மை நேசிக்கிறது நாமும் உகது மலையை நேசிக்கிறோம் ரசூல்லா எதை உடைக்கிறாங்க பாருங்க உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணத்தை முதலில் உடைக்கிறார்கள் 
இந்த இடத்திற்கு போனதனால் தான் இப்படி செய்ததனால் தான் இப்படி நீ பேசியதனால் தான் இப்படி நீ இறந்து கொண்டதனால் தான் இது நடந்து விட்டது என்ற ஒரு சிந்தனை வரக்கூடாது இப்பொழுது எல்லாம் அல்லாமின் நாட்டப்படி நடக்குது நான் அப்படியே சொன்ன கேட்டியா நீ ஏன் அங்க போன நீ நான் சொல்றதை நீ கேட்டிருந்தா அந்த மாதிரி நடந்துருக்குமா என்றெல்லாம் எப்பொழுதும் பேசக்கூடாது யாரு கேட்கிறா என் சொல்ல யாரு கேட்கிறா என்னுடைய ஆலோசனைய அது கேட்டிருந்தா அந்த மாதிரி சரியா நடந்திருக்கும் என்று நம் வார்த்தையின் மீது நம் செயலின் மீது ஒரு இடத்தின் மீது நம்பிக்கையை முஸ்லீம் வைக்க கூடாது என்பதை நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் இந்த ஹதீஸ் இருந்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுவதன் மூலம் உணர்த்தி காட்டுகிறார்கள் அடுத்துதான் இந்த வசனம் இறங்கு என்ன வசனம் பவிமா ரஹ்மத்தி மினல்லாக இணைந்தலகும் இன்று ஓதப்பட்ட வசனம் நாயகமே அல்லாவின் அருளை கொண்டுதான் நீங்கள் அந்த மக்களிடத்தில் மென்மையாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் கடுகடுப்பானவராகவோ அல்லது இறுக்கமான உள்ளம் உடையவராகவோ இருந்தால் இந்த மக்கள் உங்களை சுத்தி சுத்தி வரவே மாட்டாங்க எப்பவுமே போயிருப்பாங்க ஓடி போயிருப்பாங்க எனவே அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் அவர்கள் செய்த தவறுகளை ஒஸ்தகும் அவர்களுக்காக அல்லாட்டு நீங்க பாவம் பண்ணி தருங்க அதே போன்று அடுத்து இனிமை என்ன காரியம் செஞ்சாலும் அவங்களை ஒதுக்கி வைக்காதீங்க உங்களை தானப்பா உங்களை கூட்டு போய் தானப்பா தோல்வியை நம்ம கண்டுட்டோம் நீங்க எல்லாம் நான் சொல்றதை கேட்டிருந்தா இப்படி தோல்வி கிடைச்சிருக்குமா என்று அவர்களை அப்படியே ஓரம் கட்டாதீங்க ஏதோ நடந்து போச்சு அடுத்து நீங்கள் அவர்களை கூப்பிட்டு கொடுங்கள் ஆலோசனை செய்யுங்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை வைங்கள் என்று அல்லா சொன்னார் அன்பு சகோதரர்களே இந்த ஆயத்துல நிறைய பாடம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இருக்குது வாழ்க்கைக்குரிய நிறைய பாடங்கள் இருக்கிறது எந்த விஷயத்தையும் ஒரு மனிதன் அணுகுகிற பொழுது மென்மையை கையாள வேண்டும் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது கடினத்தனம் இறுக்கமான குணம் இறுகிய முகம் அந்த இறுகிய முகத்தின் வெளிப்பாடாக நம்முடைய செயல்களின் காட்டம் கடினம் ஒருபொழுதும் நம் வாழ்க்கையில் இருக்கவே கூடாது நாயம் சந்தாசன யுத்தத்து முடிஞ்சது முடியாது ஒரு ஆளை கூட கூப்பிட்டு இதுதான் மனுஷனாணி நீ ஏன் கப்பின்னு வெளியே வந்த பேசல சண்டை போல ஒரு சின்ன வார்த்தை கூட ஒரு சஹாபியை பார்த்து கூட பேசவில்லை ஏன் முனாபிக்கீங்கள் ஓடி போனார்களே அந்த முன்னூறு பேரு அவனை பத்தி கூட ரசூல்லா பேசல அவனை பத்தி பேசிருக்கலாம் அவன் இஃபாக் நயவன் ஜெகன் அவனை பற்றி கூட நாயகம் சல்லாசன் பேசவில்லை எல்லாம் அல்லாவின் ஏற்பாடு என்பதன் மீது உறுதியாக நின்னார்கள் என்பதை அதி சொல்லித்திருக்கிறார் அன்பு சகோதரர்களை எந்த விஷயத்திலும் மென்மை வேணும் நாயகம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் மென்மையானவன் மனிதர்கள் எல்லா விஷயத்தையும் மென்மையோடு நளினத்தோடு கையாள வேண்டும் என்பதை அல்லா விரும்புகிறான் எந்த காரியம் அல்லா செய்தார் மென்மையாக கையாள வேண்டும் ஹதீஸ்ல வருகிறது தபுரானியில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் சல்லாஹ் உலகம் செல்லம் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் அழிவதி எல்லாம் வர்றாங்க வந்த அழிவதி எல்லாம் நாயகத்தில் இருந்து சொன்னார்கள் நாயகமே பக்கத்தில் ஒரு பகுதியிலே மக்கள் புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு யாருமே இல்லை எனவே நாம் ஏதாவது பொருளாதார ரீதியாக உதவி செய்யலாம் ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்கள் என்று அறிவி எல்லாம் கேட்கிறாங்க புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை அப்படியே விட்டுக்கூடாது அரவணிக்கணும் அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நம்மை விட்டால் வேறு யாரும் இல்லை நீ என்ன வந்து மௌலா இஸ்லாமா சில ஊர்களை சொல்லுவாங்க மௌலா இஸ்லாம்களை தனியா ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்வது மௌலா இஸ்லாம் என்றால் புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அறிவு எல்லாம் சொல்றாங்க ஏதாவது பொருளாதார உதவி செய்து அவர்களை நாம் அரவணைத்துக் கொள்ளலாமே என்று நாயகத்திலத்தில் அப்பொழுது கையில எதுவுமே இல்லை இருந்தாலும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது கேட்கிறாங்க சாபாக யாருமே இல்லை தூரத்தில் ஒருத்த பின்னாரு இந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நேர வந்தாரு நேர வந்து சம்மன் இல்லாம ஆஜராதாரு ரசூர்லாடு சொல்றாரு நாயகமே ஏதோ உங்களுக்கு பொருளாதார உதவி தேவைப்படுவது போல தெரிகிறது நான் தர்றேன் என் கையில காசு இல்லை எவ்வளவு வேணுமோ தர்றேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பின்பு நான் கேட்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட சமயத்திலே நீங்கள் திருப்பிக் கொடுங்கள் நாயகம் சல்லாசனம் வாங்கி கொண்டார்கள் குறித்து அந்த நாளை சொல்லி இந்த நாளில் நான் உனக்கு திருப்பி தந்துவிடுவேன் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார்கள் வாங்கியதை அப்படியே அறிவித்தான் கையில் கொடுத்து போய் அந்த மக்களுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் அவர்களின் ஏழ்மையை போகுங்கள் அவர்களை அடவணைத்துக் கொள்வதற்கு வழிவகை வழிவகை செய்யுங்கள் கொடுத்து அனுப்பியாச்சு போயிட்டாங்க இந்த கதை அப்படி முடிஞ்சு இந்த கொடுத்தாரல்ல காசு அவருடைய யூதர் யூதர் மட்டுமல்ல யூத மதத்தை அறிந்தவர் ஒரு மிக ஒரு அறிஞர் அவர் அந்த குறித்த நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்தார் குடும்பத்துக்காரங்க 
வாங்கினா வாங்கினது தரமாட்டான் சொல்ல வாக்க காப்பாத்த மாட்டான் என்று நாயகத்தை மட்டும் இல்லாமல் நாயகத்தின் பரம்பரை வம்சத்தையே இழுத்து வம்பு கிழுத்து சரமாரியாக பேசி வருகிறார் வந்தவர் நிக்கல நேர வந்தாரு நாயகத்தின் சட்டையை பிடித்து விட்டார் யாருக்கு முன்னாடி உங்களுக்கோ எனக்கோ முன்னாடி இல்ல நாயகத்தின் மீது உயிரையே வைத்திருந்த சகாபாக்களுக்கு முன்னாடி சகாபாக்களுக்கு முன்னால் நாயகத்தின் சட்டையை பிடித்து விட்டார் எங்கே முகமது காசு கொடு என்று அகங்காரத்தோடு கேட்டார் சும்மா இருப்பாங்களா ரசூல்லாவின் மீது ஒரு ஓங்கி காத்தடித்த காத்தடித்தாலே புரிந்து கொள்ள பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் நாயக தோழர்கள் துடித்து எழுந்தார் அதற்கு மறதிகள் தான் எழுந்து கேட்டார்கள் இதன் யாசூலா அதிரி முழுக்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் உங்கள் சட்டையில் கை வைத்த இந்த நபரின் தலையை நான் எடுக்கிறேன் என்று சொன்னார் எடுக்கிறேன் என்று சொன்னது மட்டுமல்ல அவர் சட்டையை போய் ஓங்கி பிடிச்சிட்டாங்க அதற்கு மறதிகள் தான் ரசூல்லா நியாயமா என்ன செஞ்சிருக்கணும் நியாயமா என்ன செஞ்சிருக்கணும் நல்ல வேலை பார்த்த மறு எனக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வரும் நீ தான் வந்து பக்கத்தில் இருப்ப கூட தெரியுது நல்ல புள்ளணி என்று அவரை தட்டி கொடுத்துருக்க வேண்டும் சரலா அலி செல்லம் உமரது எல்லாவை கண்டித்தார்கள் முதல்ல கையெடுங்க நான் அவருக்கு அவர் மேல இருந்து கையெடுங்க எடுக்க சொல்லி சொன்னார்கள் என்ன வேலை பார்த்தீர் உமர் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும் முறையாக நீ கேளப்பா உன் காசை என்று அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும் ஏன்ற என்ன சொல்லணும் நாயகன் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துருங்க என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் இது இல்லாமல் அவரின் மீது சட்டையின் மீது கையை வைப்பதும் அவரை மிரட்டுவது போன்று பேசுவதும் எந்த முறை யார் சொல்லி தந்த முறை இது சொல்லா கண்டிச்சு சொன்னாங்க போய் முதல்ல அவருக்கு சேர வேண்டிய நான் கொடுக்க வேண்டிய கடனினுடைய பங்கை கொடுங்க எவ்வளவு கொடுக்கமோ கேட்டு கொடுங்க கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பத்து மரக்கா அவருக்கு நீ எக்ஸ்ட்ரா தரணும் அது உன்னுடைய பொறுப்பு நாங்க அதற்கு துமரதி இல்லாத இடத்துல காரணம் என்ன தெரியுமா முறையில்லாமல் அவர் சட்டையை பிடித்தது மட்டுமல்லாமல் கடினமான வார்த்தை சொல்லி அவரை பயமுறுத்தினா இல்லவா அதுக்கு அதுக்கு பகரம் போய் கொடுங்க நாங்க அவரை கூட்டு போனாங்க அதற்கு துமரதி இல்லாம போய் அவருக்கு சேர வேண்டிய காசை கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா காசையும் கொடுத்து அனுப்பினாங்க வாங்கினாரு வாங்கி ஒரு மூளையில வச்சாரு நேரம் போனாரு கை காது முகம் எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு வந்து நாயகத்தின் கையை பிடித்து முஸ்லீம் ஆகிவிட்டார் அவர் பெயர் தான் இவர் யூத அறிஞர் இவர் கையை பிடித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு சொன்னார் ஜெய்து குணு சானா நாயகமே உங்கள் பண்பெல்லாம் நான் எங்கள் முன்வேதத்தில் படித்திருக்கிறேன் உங்க பண்பு என்னென்று எனக்கு தெரியும் என்னென்ன தன்மை உள்ளவர்கள் என்பது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா ஒரே ஒரு தன்மை மட்டும் என் வாழ்க்கையில் நான் பார்க்கவே பார்க்கவே இல்லை உங்க வாழ்க்கையில் என்ன தன்மை தெரியுமா அறிவு கட்டத்தனமாக சிலர்கள் நடந்து கொண்டாலும் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டாலும் நீங்கள் பதிலுக்கு பதில் முரட்டுத்தனமாக நடக்க மாட்டீங்க அறிவுகட்டத்தனமாக நீங்கள் பதிலுக்கு செய்ய மாட்டீர்கள் நீங்கள் அறிவுள்ள மனிதர் செய்வது போன்று நடந்து கொள்வீர்கள் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டாலும் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் அன்பையும் மென்மையும் மட்டுமே கொடுப்பீர்கள் என்று உங்கள் பண்பு சொல்லுகிறது அதை பார்க்கணும்னு ஆசை அதனாலதான் நான் வேணும்னு வந்து உங்கள்கிட்ட விவகாரமா பேசி உங்கள் கோபத்தை கிள்ளி உங்கள் சகாபாக்களின் கோபத்தை தூண்டி விட்டேன் என்று ஜெய்து பனு சானா என்ற அந்த யூத அறிஞராக இருந்து பிறகு முஸ்லிமான மனிதர் சொன்ன வரலாறுகளை வரலாற்று குறிப்பிடை ஹதீஸ்லை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அன்பு சகோதரர்களே நாயகத்தின் பண்பு இதுதான் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் மென்மையை கையாளுகள் கோபப்படுதல் ஆத்திரப்படுதல் வேகப்படுதல் வார்த்தைகளை வேகமாக உதித்து விடுதல் ஏன் எதற்கு என்று பாராமல் ஒருவருடைய உள்ளத்தை காயப்படுத்தி விடுதல் நாயகத்தின் வாழ்க்கையில் எங்கேயுமே இல்லை எங்கேயுமே இல்லை ஒரு சின்ன செய்தி அஸ்லாமும் அழைக்கும் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் உங்கள் மீது அல்லாவின் சாதியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் இதுதான் பொருள் அந்த பொருளை வச்சுதான் இந்த இஸ்லாம் ஒரு காணிக்கையாக ஒரு முகமனாக இந்த வார்த்தையை வைத்திருக்கிறது யூத கூட்டம் நவீகளிடத்திலே வந்தது ஒரு நாள் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் அஸ்ஸாமும் அழைக்கும் நாம் அஸ்லாமும் அழைக்கும் நான் சலாம் சாமி என்றால் உங்களுக்கு மவுத்து வரும்னு அர்த்தம் செத்து போன அர்த்தம் வந்தவன் தெரிஞ்சிட்டு தான் சொன்னா தெரியாம தான் சொல்லல சில பேர் தெரிஞ்சுட்டே தப்பு செய்வான் இவ் வந்தவன் வந்து தெரிஞ்சுட்டே சொன்னான் அஸ்ஸாமும் அழைக்கும் உங்களுக்கு மரணம் வரட்டும் என்று யாருக்கு பக்கத்தில் தெரியுமா ஆயிஷாமா பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்காங்க திரைக்கு பின்னாடி இன்னைக்குள்ள மனைவி மரணம் இல்லை சரி போ போ சொல்லி தொலைப்பேன் என்று இன்று உள்ளவர்கள் தட்டி விட்டிருக்கலாம் நாயகத்தின் மனைவி அதற்கு ஆயிஷாமாவுக்கு பொருட்கள என்னது மவுத்து வரட்டுமா உனக்கு மவுத்து வரட்டும் உனக்கு அல்லாவின் சாபை ஏற்படட்டும் உனக்கு நீ பேசிட போக அப்படி இப்படி என்று அடுக்கடுக்கான வார்த்தைகளை கொண்டு விட்டார்கள் அதற்கு ஆயிஷா அசுல் சல்லாசனம் பொரு ஆயிஷா ஏன் இப்படி ஏன் இவ்வளவு கோபமாக வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் ஏன் இப்படி மென்மையில் இருந்து தவறி போறீங்க இல்லையா சொல்லாது என்ன சொன்னாலும் நீ கேட்கலையா கேட்டுக்கணே அஸ்ஸாம் அழைக்கும் என்று சொன்னார் மவுத் வரட்டும் சொன்னாரு நான் தான் அழைக்கும் என்று சொல்லிட்டேனே அழைக்கும் என்றால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்று நான் திருப
அன்பு சகோதரிகளை எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் மென்மையை கையாளுதல் என்பதுதான் இந்த மார்க்கம் நமக்கு கற்றுத்தந்த மிகச்சிறந்த பண்பு என்பதை பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் மென்மையா இருக்கிறாங்க சில சமயங்கள்ல மென்மையாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒருத்தர் போய் அட்மிட் ஆகிருக்கிறார் இன்னைக்கு தான் நிறைய பேர் தலைவலின்னு போனாலே ரத்த டெஸ்ட் எழுதி எல்லா டெஸ்டையும் அவன் பேப்பர்ல என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கானோ எல்லாத்தையும் எடுத்துருவான் ஒரு சில ஒரு சில நான் எந்த மருத்துவமனையும் குறித்து காட்டல சில மருத்துவமனைகள் அவ்வளவுதான் இவர் போனவரு வைத்த வழியில் போயிருக்காரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல இருந்து என்னென்ன ஸ்கேன் எல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லா டெஸ்டையும் எடுத்து கொண்டு வந்து பெரிய பில்ல கையில் அணிட்டு இருக்கான் இவன் வாங்கி பார்த்து இப்ப வைத்த வழியில் தானையா வந்தேன் ஏன் இவ்வளவு பெரிய ஸ்கேன்கள் இவ்வளவு பெரிய செக்கப்புக்கு இவ்வளவு பெரிய டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க என்று அழுதுகிட்டே பக்கத்து பெட்டில் இருந்தவன் பார்த்து சொன்னா என்னையா இது கொடுமையா இருக்கு என்ன ஹாஸ்பிட்டல் இது அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கு வந்த நீ கேட்டான் அவன் பக்கத்து பெட்டு தரேன் வைத்த வலிக்குன்னு வந்தேன் இதெல்லாம் எடுக்க சொன்னானா ஆமா பரவாயில்ல நீனாவது வைத்த வலிக்குன்னு வந்து இத்தனை டெஸ்ட் எடுத்திருக்க நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலை கூடிய டாக்டர் கொரியர் கொடுக்க வந்தையா என்னையும் படுக்க வச்சு எல்லா டெஸ்டும் எடுத்தாங்க என்ன செய்யறது கொரியர் கொடுக்க வந்த கொரியர் பாய்க்கு இத்தனை டெஸ்ட் அன்பு சகோதரர்களை இப்படியும் சில நபர்கள் மென்மையாக இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஒரு ஊர்ல ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிட்டாங்களாம் ஒருத்தர் சொன்னாரா என் வீட்டுல என் மனைவி எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு இன்னொருத்தர் எதிரில் இருந்தவர் ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன் அணி உன் வீட்டுல எல்லா வேலையும் மனைவி தான் பாக்குமா கொஞ்சம் இது பொறுமையா இரு ஏன் அவசரப்படுற எல்லாத்தையும் பாக்கணும்னா கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு நான் விளக்கம் சொல்றேன் நான் தொகைப்பேன் அதை என் வீட்டம்மா உட்காந்து பாக்கணும் நான் சமைப்பேன் அதை என் வீட்டம்மா உட்காந்து பாக்கணும் நான் வீட்டை பெருக்குவேன் அதை என் வீட்டம்மா உட்காந்து பாக்கணும் இதுதான் பொருளை தவிர எல்லாம் பாக்கணும்னா எல்லா வேலையும் பாக்கணும்னு புரிஞ்சுக்காதான் அன்பு சகோதரர்களே இப்படியும் சில நபர்கள் வாழ்க்கையின் மென்மையாக போய்தான் இருக்கிறார்கள் ஆக மொத்தம் நம் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அல்லாவின் பிரியத்தை பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நாயகத்தின் வழியில் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் உகதுக்களத்தின் பாடமாக நமக்கு உகதுக்களம் சொல்லித் தரக்கூடிய முக்கிய செய்தி முதல் செய்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் நலினத்தை மென்மையை எல்லா காலகட்டத்திலும் கையிலெடுங்கள் அதுதான் வெற்றியின் சூழ்ச்சியும் என்று குரான் இந்த வசனத்தின் மூலமாக உணர்த்தி காட்டுகிறது வல்ல ரஹ்மான் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பண்புகளோடு வாழுகிற தௌஃபிகை உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் நசீமாக்குவானாக விஹக்தி செய்தனா முகமது வாணி